अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू बायो विद अनिला क्लास टेन का जो अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास हेलोफाइट्स बेसिकली ये हेलोफाइट्स ऑजमोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के टॉपिक के अंडर आता है हेडिंग उसकी वो है हम लोगों ने दो तरह के प्लांट्स पढ़ लिए थे एक हम लोगों ने पढ़ा था जो कि पानी में रहते हैं जिनको हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं सेकेंड हम लोगों ने पढ़े थे जेरोफाइट्स जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं अब हम लोग थोड़े से एक्वेटिक प्लांट्स की तरफ जा रहे हैं जो कि पानी में रहते हैं और समुंदर की अगर बात की जाए तो हेलोफाइट्स होते हैं ये बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं और वो कौन सा इन्वायरमेंट है जो सी वाटर है ये सॉल्टी इन्वायरमेंट होता है हेलोफाइट्स जो वो बेसिकली हमारे पास दो वर्ड से निकला हैलो एंड फाइट हेलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड फाइट का मतलब होता है प्लांट्स ऑल दोज प्लांट दैट लिव इन सी वाटर या सॉल्टी कंडीशन दे आर नोन एज हेलोफाइट्स वो तमाम पौधे जो कि समुंदर के अंदर या सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं ज़रूरी नहीं होता समुंदर के अंदर ही हो सॉल्ट जो होता है वो रिवर और लेक्स में भी पाया जाता है मगर बनस्बत समुंदर के कम क्वांटिटी में पाया जाता है मगर होता फिर भी मौजूद है थोड़ा बहुत तो हमारे पास क्या है ऐसे तमाम प्लांट जो कि सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है हेलोफाइट्स प्लांट के फीचर्स पढ़ने के बारे में पहले आपको एक और प्रोसेस का पता होना चाहिए दैट इज़ ऑसमोसिस ऑसमोसिस जो है सबसे ज़्यादा हमारे पास प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है वट इज़ बेसिकली ऑसमोसिस ऑसमोसिस हमारे पास क्या है सिंपल मोस्ट अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं सिंपल मोस्ट वो है हमारे पास मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सारे मॉलिक्यूल्स करते हैं मगर सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये है हमारे पास सिंपल मोस्ट ऑसमोसिस की डेफिनेशन मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पानी के मॉलिक्यूल्स का हाई से लो की तरफ जाना किसके जरिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यहाँ पे जिक्र हो रहा है सेल मेम्ब्रेन का आप लोग नाइन्थ में सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ के आए हो दैट इट इज़ सेमी परमिएबल सेमी का मतलब होता है हाफ परमिएबल का मतलब होता है अलाउ करना या जो के अलाउ करिए तो ये हाफ मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही है या कुछ को अलाउ करिए कुछ को नहीं कर रही तो ये ऑसमोसिस है पानी हमेशा जहाँ पे कमी होती है वहाँ पे मूव करता है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन ठीक है दूसरा बात में बेटा अगर बात की जाए तो पानी हमेशा वहाँ मूव करता है जहाँ पे सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपोटॉनिक सोल्यूशन टू हाइपर टॉनिक सोल्यूशन हाइपर टॉनिक का मतलब होता है जिसमें सल्यूट ज़्यादा होता है मैं हमेशा एग्जाम्पल बच्चों को देती हूँ कि आप देखिए आप लोग जब मिठाई खाते हो या स्वीट खाते हो मीठा खाते हो कुछ भी खाते हो आपको एकदम से प्यास लगती है ठीक है इस समझाने के लिए कि क्योंकि बच्चे जो ही आपके अंदर सल्यूट गया स्वीट या मिठाई क्या है मीठा है बेसिकली सल्यूट है जो ही सल्यूट आपके अंदर गया सॉलवेंट फ़ौरन उसके पीछे जाता है क्योंकि जहाँ सल्यूट की हाई कंसनट्रेशन होती है वाटर हमेशा उधर ही मूव करके जाता है हेलोफाइट्स के केस में भी हम लोग यही बारे में पढ़ने लगे हैं सल्यूट और सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे इस वजह से आपको पता होना चाहिए एंड व्हाट इज ऑसमोसिस बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ठीक है जी या पानी हमेशा वहाँ मूव करेगा जहाँ पर सल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी सल्यूट कंसनट्रेशन का मतलब होता है हाइपर टॉनिक सोल्यूशन होता है हाइपर टॉनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट ज़्यादा होता है ओके अच्छा जी अब हम लोग पढ़ने लगे हैं हेलोफाइट्स के फीचर हेलोफाइट के फीचर इस वजह से बताया ऑसमोसिस का क्योंकि इसमें वाटर की मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा है तो हेलोफाइट हमारे पास क्या थे वो प्लांट्स थे जो कि किसके अंदर रह रहे थे बेसिकली सॉल्टी इन्वायरमेंट में रह रहे थे देखिए बेटा समुंदर के अंदर पहले ही नमक की मकदार बहुत ज़्यादा होती है ऐसा ही है ना और प्लांट की जो बॉडी है प्लांट्स क्या करते हैं अपने अंदर इतना सॉल्ट जमा कर लेते हैं कि पानी जो है वो अंदर ही रहे ना कि उनका पानी बाहर जाए क्योंकि अगर उनकी बॉडी से वाटर बाहर चला जाएगा तो प्लांट ऑटोमेटिकली विल्ट हो जाएगा या मुरझा जाएगा प्लांट्स क्योंकि समुंदर के अंदर ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो मैंने अभी आपको बताया जहाँ सल्यूट ज़्यादा होता है पानी हमेशा उधर मूव करेगा तो प्लांट की जो बॉडी होती है अगर ये मिसाल के तौर पे समुंदर के अंदर जो हैं वो प्लांट्स पाए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास कि ये जो प्लांट्स हैं 
ये सी है हमारे पास समुंदर का जो पानी है सॉल्टी वाटर है हमारे पास अब क्या होगा कि बाहर नमक बहुत ज़्यादा है तो प्लांट की बॉडी से वाटर पूरा कोशिश करेगा कि वो जो है वो बाहर की तरफ मूव करके आए ताकि क्योंकि जहाँ पे सल्यूट ज़्यादा पानी ने उधर मूव करके आना ठीक है मगर प्लांट क्या करता है इस फिनना के बरक्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है जिसमें क्या करता है कि वो एनर्जी को यूज़ करके समुंदर के अंदर का जो सॉल्ट होता है वो अपने अंदर जो होता है वो भर लेता है सो जब वो अपने सेल्स के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा कर लेता है ताकि जो है हमारे पास कि जो उसकी बॉडी का अंदर का पानी है वो ना बाहर जाए एटलीस्ट वो अंदर ही रहे क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा सॉल्टी इन्वायरमेंट है तो प्लांट अपने आप को मज़ीद सॉल्टी कर लेता ताकि जो अंदर का पानी है वो अंदर ही रहे बाहर ना मूव करके जा सके तो ये हमारे पास हेलोफाइट्स हैं बिकॉज हेलोफाइट्स लिव इन सॉल्टी इन्वायरमेंट सो दे स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट या सल्यूट इन देयर सेल क्यों ताकि जो उनके बॉडी का अपना पानी है वो बाहर ना जाए प्लांट जो अपनी वो शेप को मेनटेन रखे और हेलोफाइट्स के अंदर मोस्टली हमारे पास ग्रासेस वगैरह आ जाती हैं समुंदर में पाई जाने वाली जो घास होती है जिसको सी वीड्स भी कहा जाता है सी वीड कहा जाता है तो ये हमारे पास क्या है सी वीड्स कह लो या ग्रास कह लो तो ये जो प्लांट्स हैं ये सारे के सारे जो है वो हेलोफाइट्स के अंदर आते हैं तो ये इनके अंदर एक एक्टिव मैकेनिज़म सिर्फ यही है कि ये एनर्जी को यूज़ करने के बाद समुंदर के अंदर से सॉल्ट को ले अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि जो इनका अपना अंदर का पानी है वो अंदर ही रहे बाहर ना जा सके ठीक है जी तो ये हमारे पास ऑजमोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स का लास्ट टॉपिक था दैट इज़ हेलोफाइट्स प्लांट्स में हम लोगों ने ऑजमोटिक एडजस्टमेंट पढ़ ली है कि चाहे तो वो पानी वाली इन्वायरमेंट में रहें चाहे तो वो ड्राई में रहें चाहे वो समुंदर में रहें उन्होंने अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढा लिया है और अपने अंदर उस मुताबिक ही चेंजेस ले आए हैं ठीक है जी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ होम यूज इन एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी आज हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे सिर्फ अब बेसिक देखेंगे कि वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस कर रहे हैं होम्योस्टेसिस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हुए हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस को कहा जाता है जिसमें बॉडी की कंडीशंस को जो है वो मेंटेन रखा जाता है ठीक है तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बॉडी इंसान की बॉडी में वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं थ्री बेसिक ऑर्गन्स हमारी बॉडी में है फर्स्ट इज़ आवर स्किन सेकेंड जो है हमारे पास वो लंग्स आ जाते हैं और थर्ड जो है हमारे पास किडनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ जाती हैं तो ये हमारे पास थ्री ऑर्गन्स हैं जो कि बेसिकली होम्योस्टेसिस कर रहे हैं स्किन जो है हमारे जो पूरी स्किन के ऊपर जो जिसम के ऊपर स्किन है ये बेसिकली क्या कर रही है सबसे पहला तो काम है कि ये प्रोटेक्शन कर रही है ठीक है मगर क्योंकि हम लोग होम्योस्टेसिस पढ़े मेंटेनेंस के हवाले से पढ़े हैं तो बेसिकली बच्चों ये हमारे पास क्या करती है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन रखती है स्किन का जो एक काम है वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना कि ये प्रोटेक्शन कर रही है ताकि कोई भी जर्म्स वगैरह हमारी बॉडी में डायरेक्ट जा सके प्लस हमारे पास ये क्या कर रही होती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रही होती है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है स्किन का वो यही है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है और एक्स्ट्रा जो सॉल्ट वगैरह होता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी करती है स्वेट की फॉर्म में स्किन के बारे में हम लोग तफसील से पढ़ेंगे अभी जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है वो भी हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत तो पहला काम प्रोटेक्शन का प्लस हमारे पास बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना ये तो इस तरीके से स्किन हमारी बॉडी में होम्योस्टेसर का काम करती है सेकेंड हमारे पास लंग्स आ जाते हैं लंग्स जो होता है हमारे जो फेफड़े हैं बेसिकली आपको पता है ये क्या करते हैं एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं सो इनका बेसिक काम है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ताकि हमारे पास क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसेंट्रेशन है वो बॉडी में मेंटेन रहे क्योंकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाती है तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं होम्योस्टेसिस का एक्सक्रीशन का प्रोसेस करें आप लोगों ने एक्सक्रीशन पढ़ा तो होम्योस्टेसिस में कि बेसिकली वो भी एक होम्योस्टेसिस की टाइप आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास किडनी आ जाती है हमारे गुर्दे जो कि हमारे पास क्या कर रहे हैं बच्चों बेसिकली हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं गुर्दे जो हैं हम लोग उसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे मगर आप देखो कि गुर्दों में जाता ब्लड है मगर उसमें से फॉर्मेशन किसकी होती है यूरिन की होती है जो कि आपके पास ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें डिफरेंट वेस्ट होते हैं वाटर के साथ मिलके बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं किडनीज़ के अंदर हमारे पास कौन कौन से वेस्ट हैं ये बेसिकली क्या करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट एक्स्ट्रा वेस्ट है लाइक like वाटर जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी बॉडी से रिमूव होता है सॉल्ट हो गया इसमें हमारे पास यूरिया हो गया 
प्लस यूरिक एसिड ये सारे वो वेस्ट हैं बच्चों जो कि आपके लिए हार्मफुल हैं अगर आपकी बॉडी में रहेंगे सेल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे तो आपके लिए हार्मफुल होंगे तो बॉडी क्या करती है इसको एक्सक्रीट आउट कर देती है किडनीज उसको फिल्टर करते हैं तो किडनीज गुर्दों का बहुत इंपॉर्टेंट काम है वैसे तो बॉडी में हर ऑर्गन का ही अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट काम है अगर किडनीज बच्चों ना काम करें तो भी इंसान से ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि आपके जिसम में से खून को साफ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसम की सफाई उतनी ही ज़रूरी है जैसे आप घर की सफाई करते हो तो हमारे पास किडनीज क्या करते हैं वो रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा जो हमारे पास वाटर है चाहे वो सॉल्ट है चाहे यूरिया है चाहे यूरिक एसिड है तफसील से हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस में अभी बताने का सिर्फ ये मकसद है ओवरव्यू दिया जा रहा है कि ह्यूमन के अंदर वो कौन से ऑर्गन्स हैं या कौन से मकैनिज़म है जिनके जरिए होमिस्ट्राइज का प्रोसेस हो रहा है फर्स्ट हमारे पास स्किन है सेकेंड हमारे पास लंग्स और थर्ड हमारे पास किडनीज़ है चाहे हमारे फेफड़े हो चाहे हमारे गुर्दे हो चाहे हमारे स्किन हो ये सारे ही सारे होमिस्ट्राइज का काम करें अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंगली ठीक है जी आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दो में याद रखिएगा